வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் பானோஸ் குக்கருக்கு வரவேற்கிற வீடியோக்குள்ளே போறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிடுங்க என்னோட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம முருங்கைக்கீரையில் பாசி பருப்பு போட்டு ஒரு கூட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு குக்கரில் பாசி பருப்பு ஒரு கப்பு நான் எடுத்துருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அதாவது ஒரு இரநூறு கிராம் பாசி பருப்பு போட்டுக்கிறேன் அதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் அதை அம்மியில் ஒன்று ரெண்டாக தட்டிக்கலாம் முருங்கைக்கீரையில் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி கால்சியம் அயன் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் நம்ம இதை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துக்கிறதுனால சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது விட்டமின் ஏ எல்லாம் இருக்கிறதுனால கண் பார்வை நல்லா தெளிவடையும் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் கம்ப்யூட்டரு ஃபோனு இதையே பார்த்துட்டே இருக்கோம் அதனால் கண் வறட்சி அடைஞ்சிரும் இதில் விட்டமின் ஏ நிறையா இருக்கிறதுனால முருங்கைக்கீரையில் இதை அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டோம்னா கண்ணில் வறட்சி நீங்கி ஈரப்பதம் உண்டாகும் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டை தட்டி உரிச்சிக்கலாம் இந்த பூண்டையும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஏழு எட்டு வரமிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் இதையெல்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கருகிடாமல் கொஞ்சம் நல்லா வாசம் வர வரையும் போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதையும் கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொரி அரிசி மாதிரி வந்துடும் கருகிடாமல் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பொருட்களை அரைச்சிடலாம் அதில் இப்போது வறுத்த அரிசியும் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி ரெடியாக இருக்குது மசாலா எல்லாம் இப்போது நம்ம ஆயிலில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் போட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு இப்போவே உப்பு போட்டுடலாம் ஒன்று டீஸ்பூன் அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ அதிலே ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இதை மாதிரி கையில் கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கினோன்ன நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பாசி பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கூட்டுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பொடிகள் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வரமிளகா கொத்தமல்லி சீரகம் சோம்பு மிளகு அரிசி இதெல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மசாலா பொடியை இதில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் அது கொதிக்கிறக்குள்ளே ஒரு அரை மூடி தேங்காயை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சின்ன கோழி குண்டு அளவு புளியை நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மசாலா பொடிகள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு இப்போ அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஒரு கொதி கொதிய விட்டுடலாம் 
தேங்காய் சேர்த்து ஒரு கொதி கொதிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு கோழி குண்ட அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கோம் அதையும் கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து வர்ற வரையும் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிய விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு இப்போ தான் நம்ம கடைசியாக முருங்கைக்கீரையை சேர்க்க போகிறோம் எங்கள் வீட்டு கொல்லப்புறத்தில் முருங்கை மரம் இருக்குது அதனால் நிறைய முருங்கைக்கீரை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் முருங்கைக்கீரை பூவோடு இருக்குது கீரையை நல்லா ஆஞ்சு காம்பெல்லாம் நீக்கி நல்லா தண்ணி விட்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அது போல் செஞ்சுருங்க நல்லா கழுவிடணும் பசுமை மாறாமல் நம்ம எடுக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் இப்போ முருங்கைக்கீரை நல்லா வெந்துருச்சு அது பசுமை மாறாமல் இருக்கும்போதே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு சின்ன பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை கிள்ளி போட்டு தாளித்து விட்டுடலாம் இதை நம்ம குழம்புல ஊற்றிடலாம் அருமையான முருங்கைக்கீரை பாசிப்பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சூடான சாதத்தோடு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் தோசைக்கு சுட சுட தோசை சுட்டு அதில் அதில் இந்த முருங்கைக்கீரையை ஊற்றி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அப்படி தேவாமிரதமாக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி